Esto es... ¡Al ángulo! Claro, ahora ya ahora tendríamos que entrar Finaliza a... a, a o, o, por ejemplo, el gran Jefferson Farfán que le ha dicho no. adiós al Lokomotiv. Mm. Este, y es un... Y es un adiós que sin duda ha sido muy sentido porque hoy, revisando un poco su Instagram, eh, se ha despedido con imágenes. Además, el sábado le van a hacer como y, una despedida en, en el estadio. En el estadio. Y tengo la sensación, por, por la manera como lo han comunicado, que ya tiene algo muy avanzado en, en algún lado, ¿no? O sea, porque hablan de no haber llegado a un acuerdo, por lo tanto debe haber existido algún nivel de, pro, sí, de por, propuesta claro. de locomotive. ¿Qué? Eh, o sea, ¿cree usted que más ha sido el chau de Jeffrey que de... No, 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 no simplemente no, probablemente... Para decirle no a Locomotiv, claro, claro, tienes que tener otra porque cosa. hay un desacuerdo. Vale, vale. Para no quedarse en el aire es que tenía un acuerdo por otro lado. No, y, ¿no? y además creo que trascendió que Locomotiv lo quería, pero en, en condiciones en, aparentemente distintas a, la, a las previas, ¿no? Por lo menos eso es lo que trascendió. Entonces, eh, seguramente Jefferson debe tener una mejor opción, ¿no? Ya, pero, Jefferson ha, ha manejado muy bien su carrera en ese sentido, ¿no? Siempre ha estado muy bien asesorado. Entonces, eh, yo creo que eh, va, va a conseguir un, un, han sido, una buena opción. Han sido cuatro años los que ha estado Jefferson en, en, en el equipo ruso y ha tenido tres títulos, si no me equivoco. Sí. Ahora, pero no necesariamente Jefferson es un... A ver, por, las, por la situación en diferentes países donde todo es incierto todavía, Jefferson es un jugador que puede no haber tenido ningún acuerdo y simplemente no, no, no le parece que, que lo que le ofrecen es algo que, que vaya de la mano con lo que pretende y puede estar en el aire un rato esperando a tomar su decisión. Es verdad, eso, pero yo, lo no vi, sé, eso yo lo vi en la película. Pero no sé qué, tan, <risa> pero no sé qué tanto rato, ¿eh? porque ya si se vienen las eliminatorias, le conviene jugar ya, ya. O sea, tampoco sí, es no, eso que voy a esperar. Además, además, además las la pretemporadas, no. los equipos europeos de, este, ya están... Ya están, ya. Ya están encima. Claro. O sea, ahorita estamos... Empieza ahorita. En agosto. Claro. O sea, no yo... creo que sea, haya sido eso, una opción eh, interesante para él pensar en que tenía tiempo de pensárselo un poquito, ¿no? Por todo. Porque viene una lesión. O sea, para todo, para todo efecto... Eh, necesita entrenar mañana otra vez en otro equipo porque viene un parón largo 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 este y bueno él debería seguramente en su esquema estaba no parar de jugar pero nada y opciones. debe tener algo debe tener algo medio cerrado sí tú crees sí, sí, opciones sí, sí, debe sí. tener de todas maneras escúchame los 35 cantar, años con la cerrado. carrera hecha salvado económicamente tú crees que podía pensar me, mejor me espero un poco para ver si puedo capitalizar mejor eh, eh, mi fichaje. Porque claro, él lo que me, en un esquema normal, él debería priorizar jugar. Si viene de no jugar. No es que venga una temporada larga jugando siempre, que recomenzó con el después de la pandemia y jugó todos los partidos o, y tiene 29 años. No, tiene la edad que tiene, tiene el parón que tiene y viene de un año sin jugar nada. Permite mirarlo desde otro lugar. Justamente por esa paciencia que le ha dado el fútbol, de tantas situaciones donde ha tenido que parar, no habrá desarrollado esa paciencia para decir, ok, yo sé que necesito jugar, pero no por eso me voy a apurar. Tiene 35 años. Y decidir algo que... No, seguro. Con lo que, con seguro. Lo que no estoy tan a gusto. Pero además por quien, por quien trabaja con él, ¿no? Que es Raúl González y que es una persona muy, muy, digamos, metódica, que sabe hacer bien, muy bien las cosas, lo ha demostrado a lo largo del tiempo, pero digamos, ¿Han que leído ya que por dijo? la edad que tiene... Claro. ¿Pero han no, leído no. lo que puso en su Instagram? No, no lo he leído. Hay que es, vamos a verlo. Yo, eh, lo Adelante, en, Madrid, lo no que puso en el Instagram, y Jefferson es honesto, eh, revela un agradecimiento increíble. Sí. Podemos leerlo, ¿no? Han pasado tres años y medio, una liga rusa, dos copas y una supercopa. Y no tengo más que recuerdos imborrables y palabras de agradecimiento con el Lokomotiv por esta maravillosa aventura juntos. Nunca es fácil llegar a un nuevo club. ¡Ajá! Nunca es fácil llegar a un nuevo club. ¡Ajá! ¿No es cierto? Y otro país, ajá. Pero hay pero que entre eso fue cuando eso no, Aguanta, pero, pero el entre líneas es interesante. No, pero eso fue cuando llegó a Rusia. Está bien, ok, ok, pero bueno, entre líneas. Entiendo lo que quieres decir, líneas, ¿no? claro. Después, pero todos me hicieron. No, pero no está casa. hablando de un, de un, de un próximo no, pero, club. Correcto, está, está bien, pero lo que dice Pedro es que podría eventualmente, claro. Puedes agarrarlo. Claro, si no es su, claramente no es su retiro, ¿no? Claro, pero no, todos eso me también hicieron entre casa y ver a Moscú como mi hogar, ¿no? Lo que yo sí puedo hablar. O sea, todo es, mira, se ha tenido la mejor intención de todas las partes de seguir. O sea, yo quiero y tú quieres, pero, ¿no es cierto? Hay un desencuentro económico, evidentemente. Pero, ¿qué más dice? Pero lamentablemente el fútbol es así y muchas veces se tienen que tomar decisiones. Y otros rumbos. Ahí está y otros tío. rumbos para así encontrar otros, ¿qué dice? Caminos. Caminos. Pero gracias, bien, gracias, gracias y mil gracias. Hubo prensa, hubo prensa, gracias, que, hubo prensa hoy escrita que eh, leyó ese entre líneas y el titular fue... 
Jefferson podría llegar a Alianza Lima. De verdad. No, de verdad. O sea, pero sé o sea, que siempre la doy. Ah. Que veo un mensaje de alguien que está. Eh, Feliz, tranquilo. Bastante contento en paz, y bastante claro, tranquilo. Eso. Pero igual claro, creo. Pero a eso iba, exacto. ¿no? Creo que, que con club o sin club, Jefferson con la carrera que ha hecho. Pero, claro, pero tranquilo. escúchame, si no tuviese, perdón, y acá termino, o sea, si no tuviese algo seguro, de repente tiene dos para decirle sí a los claro, dos. Claro, claro. ¿No es cierto? O tres. Con, más, con pros y contras en los tres. No cerrado con uno, pero tiene tres opciones buenasas ya a, 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 para que él diga sí nada más. Si no, no se va. ¿Quién yo, se va para quedarse yo, en el aire? Yo pienso igual, igual que Pedro en este, en este sentido. Pero como un agregado, ¿no? Jefferson en Schalke es muy querido, en PCB es muy querido. Ahora se va de Locomotive también con mucho cariño. Creo que solamente por su paso por el fútbol árabe no, no fue tan, a, tan afortunado. Pero ha manejado muy bien las relaciones con los clubes. Sí. Y creo que esta es la manera de, de cerrar las cosas y, y pasar la página. Y ojalá, estoy seguro que, que va a ser algo interesante. Algo, algo, ¿Te imaginas si regresar al PCB? Do, dos, factores, dos factores puntuales para lograr lo que tú dices. Primero, que está bien asesorado. asesorado. Creo que la carrera que ha tenido junto a Raúl González le ha venido muy bien en todo sentido. Él, él lo menciona además siempre. Lo menciona siempre. Raúl, sí. Especialmente en estos procesos de adaptación. En la película también. ¿Te viste la película? Te la película. Y segundo, porque más allá de los goles, los goles te enganchan con la gente, los goles te conectan con, con la gente, los buenos rendimientos, los títulos, tiene carisma. Ah. Jefferson es un tipo muy fácil de querer. Se ha hecho querer en Holanda, se ha hecho querer en Gelsen Kirchen, se ha hecho querer en Moscú. De repente eso no lo acuerdo lo que estoy diciendo y no, estoy, no tengo nada de información cero, solamente es, es un deseo si quieres. ¿Tú te imaginas qué pasa si reza el PCB? El PCB no sería la primera vez que un jugador, y para mí Farfán es un histórico del PCB, regrese al PCB prácticamente casi ya a cerrar su carrera internacional. Lo hizo Dirk Kaut, que salió campeón además. Lo hizo, si no me equivoco, eh, Mark Van Bommel también. O sea, varios que habían sido, inclusive, bueno, Mark Van Bommel jugó en Barcelona. O sea, digamos que jugadores que, que tuvieron una carrera muy amplia y que terminaron regresando para cerrar ya, pero con broche de oro. Entonces, perdóname, perdóname. no digo que voy a regresar. Perdón, ratito, por ahí. ¿Quién, quién, ¿Con quién ha jugado? ¿Puedes repetirme? Bar Mark Van Bommel. Ah, ese es otro. Pero... No, ese es el, el que jugaba también el, el Barça, creo también, ¿no? Este Diego. Sí. ¿Cómo sería el...? el... ¿Tú lo conoces ese jugador? Yo, le, yo, yo lo conozco como Van Bommel. Pero... Ah, ya. Eh, no es lo mismo. Ya, ya, tengo, ya, ese, tengo. ya, ese. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Quién le preocupa? ¿Cómo es? ¿El anterior quién era? Dirk, ¿cómo es? Claro. No estoy diciendo que vaya, porque... ¿Cómo es? No, no sé, pero digamos, a mí me encantaría que regrese. ¿Cómo se dice Dirk ¿Ah? ¿Cómo se dice Dirk Kuy? Dirk Kuy. Dirk Kuy. Dirk Kuy. Dirk Kuy. Pero está bien, pues. ¿Cómo le decías tú? Out. Caut, 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 Ah, ese es otro. Ah, <risa> este, pero lo paja <risa> cuatro años del equipo al que vaya sería que lo bueno sería que tiene un equipo don, con actividad internacional. Claro. Bueno, Aunque lo sea como Europa League, lo como ¿no? tenía. Sí, claro. Por eso te digo, será capaz de dejar la actividad internacional en un lugar en el que vivía cómodo y contento para irse a otro lugar. Lo que pasa a es probar que y ahí si la, la actividad la internacional ventaja, no me cierra. La ventaja Pedro es que es un juego libre, ¿no? Entonces, al ser jugador libre, simplemente es cuestión de que el contrato que le ofrezcan eh, sea lo suficientemente bueno y atractivo. Y, y, y además, no sé, por algún lado me pareció leer de que la oferta de Lokomotiv no era muy larga en términos de tiempo. Yo tengo la sensación de que una de las cosas que estaba priorizando Jefferson en este caso era por lo menos hasta fines del 2022. Eso pues, es lo que, me, lo, lo que les quería preguntar, porque ahora escuchar la nota de Olitas en zona mixta de la UNA, y ahorita salada a Jefferson, ¿no? De, de, de que muchos jugadores a esta altura intentan asegurar económicamente su carrera. Más allá del contrato, que es un factor de hecho importante, ¿cuánto creen que pese el factor económico para esta Pero decisión? Yo creo que es el último gran contrato que va a poder hacer. Claro. Y, y probablemente el tema del plazo, o sea, lo que Jefferson ha tenido como característica es eh, permanecer en periodos largos en determinados clubes. Entonces, de repente, si Locomotive le ofrecía un año, le decía, dentro de un año volver a estar en esta situación, Volver a tener una incertidumbre si alguien le ofrece dos años o dos años y medio hasta después del Mundial de Qatar, donde en teoría a él, a él le gustaría volver a Alianza en, en enero del 2023, si alguien le garantiza es, ese plazo, él va a estar ya más tranquilo, cierra la página de su carrera afuera. Independientemente y... de que tenga Champions o, o Europa League o lo que sea. Sí, porque no sé, no, no sé, eh, te tiro un nombre, ¿no? El, el Schalke creo que no ha hecho un muy buen año. Este, no, de hecho no ha hecho un muy buen año. Si el Schalke no tiene Champions, pero es el Schalke, este, vas a la Bundesliga claro. a jugar a pero, un equipo así, ¿no? Pero, pero, pero no si, si Europa, en ¿no? China o en claro. Indiana Tosada le ofrecen tres años de contrato. <coughs> muy buen contrato. Ahora, Jefferson ya ha demostrado que se adapta, se adapta a cualquier lado, ¿no? O sea, sí, se adaptó. No, pero, pero, pero lo vemos, lo ven ustedes a Jefferson eh, dándole ese peso al, al contrato y, al, y, al, y a la economía 
más allá de que es una liga Pero lo que pasa es que en China, en, China, en China ha cambiado bastante el tema. Por la edad yo creo que sí. Por la edad yo creo que sí. Sí, yo creo que él está buscando su último, claro. su último buen contrato y, y sí. eh, donde vaya lo, que, que, lo que va a priorizar es jugar. ¿no? A propósito, Michael, que mencionaste al profe Blitas, tenemos sus declaraciones. ¿Las escuchamos? Muy bien. Vale. Vamos. Jefferson tiene una, una facilidad enorme que es... Eh, 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 hasta donde yo sé, él es dueño de su pase, él queda libre de la transferencia internacional, lo cual eso hace mucho mejor el tema de eh, poder eh, encontrar equipo con facilidad, porque el, 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 tú, me, tú juntas el, el transfer, ¿no? el, 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 el pase con tu sueldo mensual o con tu sueldo anual y eso hace que eh, bajen costos. Porque tú eres el dueño, no es que va a ir al club. Uh -huh. Entonces, por eso que cuando yo me refería a Jefferson, me refería en ese sentido. Que yo creo que es así, creo que es así. Entonces, Jefferson tiene la posibilidad enorme de poder ir a, a la liga que él quiera realmente. Pero ahí ya van, eh, vienen otras cosas, que es la, el, el tema eminentemente económico. No olvidemos que Jefferson también ya eh, es un chico de 34, 35 años que ya, eh, eh, el, si bien es cierto, está en las condiciones, con las condiciones enormes, intactas totalmente, él eh, necesita asegurar su futuro y, y, y este es el momento en que la parte económica también eh, cuenta mucho. Michael. No, ahí, ahí radicaba mi pregunta, ¿no? Oblitas lo dice con conocimiento de causa, con toda la experiencia que... Y conociendo a Jefferson, además. Conoce a Jefferson. No, nada más probablemente han conversado con él. Además, y creo que estaría en todo su derecho de que esta sea su prioridad, como también es completamente entendible que tal vez quisiera priorizar el nivel de alguna liga, ¿no? Entonces, Parece un, es un poco extraño que no se sepa nada, 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 ¿no? Raúl Porque González por eso digo, se maneja muy, muy cuidadoso bien, en ese maneja muy, bien. muy cuidadoso. No, 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 sí, me muy. parece, pero es raro, porque generalmente se sabe algo, ¿no? Que sea un rumor, pero ahora...